sabi nga ni Pare Ludwig Miss Van der Rohe, I don't want it to be interesting. I want it to be good. Ano nga ba difference ng interesting at good? Yun. This is Kimber Lawn and welcome to my channel. So, guys, nagawa din ng vlog content. So, please like and share this video and sana mag subscribe din kayo. As an architect, mayroon ako sa inyo mga may recommend na mga bagay-bagay or anything na makatulong sa join niyo as a homebody here on. So ngayon, kasama ko ang aking Rebel Bright Yolo na si Jop, Ledesma, and Roxanne Lube. So kami yung Rebel Bright Yolo which na gumawa ng recipes uh, related sa yellow and orange kaya Yolo. Oh. So we also have other Rebel Cool Bunch. Kami ay gagawa ng recipes para sa inyo guys using the Rebel Blender, which is fresh and furious. So, put the test kitchen in three, two, one. Wow! So, yun nga guys, nandito na tayo sa aming kitchen at lulutuan ko kayo ng anything yellow ng smoothie and dip. So, ano nga ba meron sa yellow? Siyempre, nakaka-brighten ng mood oh. tapos uh, pagpasaya so saktong sakto siya doon sa gagawin ko na smoothie which is uh, banofi smoothie uh, alam mo naman mga architects mahilig tayo sa kape so gawa tayo ng anything uh, pwede natin magamit habang nag-work tayo o pwede natin mainom habang nag-work tayo para hindi naman puro kape lang haluan natin ng banana and gawin natin banofi di ba Tapos yung dip natin is gagawa tayo ng salsa which is based on tomatoes which is color orange. So, let's go! So, na muna natin itong ating Rebel Blender. So, aesthetically, sobrang okay niya. Pwede siyang pang industrial na design na kitchen sa oh. sakto yung color niya is gray so kung titingnan natin at ilalagay natin siya sa kitchen sobrang okay na okay siya lalo na sa mga modern design na homes so as an architect pwede natin i-recommend to sa ating mga clients or para sa ating mga bahay dahil isa siya sa magiging main component ng ating kitchen this brevel fresh and furious is suitable in any location at your kitchen. So, kung makikita nyo, saktong-sakto siya sa mga locations na ating kitchen and hindi siya masyado malaki, hindi siya masyado maliit. It's a very good size for a blender. Siyempre, as architects and also as designers in general, isa sa mga kinoconsider natin is yung colors ng ating appliances. Currently, meron tayong silver color ng Breville. Ang colors natin is more on neutral color. And as we all know, neutral colors are used for modern design. Simula muna natin yung salsa. Magsimula muna tayo sa tomatoes. Bright orange. So, ito na. Yon muna natin yung ating Revel Blender. So, madali lang siyang gamitin dahil uh, direct to the point yung paggamit niya. Open lang natin itong lid sa taas. First, lalagay... <laughs> so, first lalagay natin is yung tomatoes. And, hiwain natin yung ating bell pepper. Kaya natin lalagyan ng bell pepper para magkaroon ng konting spiciness. And magkaroon ng edge yung ating salsa. Tapos, itong onions. Pwede natin siya i-dip sa kahit saan. Kumari sa magluto tayo ng patatas or magawa tayo ng chips or bumili tayo ng chips. Tapos yung i-dip natin, mas, mas healthy pa siya. Kaysa dun sa mga garlic mayo or ranch or 
kung ano man kasi yung mayo is most likely mga oil yun. Pero ito, uh, fresh tomatoes. Nalagyan din, din, din natin siya ng celery para mas healthier yung ating salsa. Sa guilt free siya kung titikman natin. Ay kung kakaini na. Titikman lang. Yung celery kasi may ibang flavor na binibigay celery pag nalagay sa mga foods. Parang nagkakaroon siya ng... Kaya mo yun eh. <laughs> Tapos, halo-halo lang yan kung makikita nyo sa ating Breville Blender. Tapos, ilalagay natin itong sweet and chili sauce. Mas marami, mas masarap. The fresh and furious of Breville combines the functionality of a powerful blender with some food processing tasks for versatility and convenience. So, sobrang saktong-sakto siya sa ating paggawa ng smoothie and also sa salsa. Yan, tapos na agad ang ating salsa. <laughs> Di ba ang bilis? Pwede mo na siya maging deep or sausawan. Sa any chips, kahit sa mga lumpiang Shanghai, madalas din namin siya ginagamit sa mga Shanghai. So, ito na yung ating salsa. Tapos na tayo sa salsa. Next na natin is yung banofi. So, mula muna natin dun sa brown, which is yung coffee. Coffee. Ito coffee. So, sa banofi, which is meaning is banana and ang daming lang. Yun yung cake na makikita natin, which is banofi. Banana and coffee. Oh. Basically, ang gagawin muna natin is para siyang two-tone na smoothie. Una muna is yung brown portion, which is the coffee. Then, yung light portion which is white or somehow yellow dahil sa banana. So, simulan muna natin doon sa bring natin na coffee. Tinimplahan ko na siya ng uh, sugar and uh, creamer kaya ganito yung color. So, meron na siyang konting sweetness. Ayaw, buksan. Ayun. Tapos, kumuha tayo ng ice Pupur na natin yung ating coffee. Tapos, doon na, na rin natin ilagay sa brown portion yung ating grahams. Kasi kapag sa banofi, yung pinaka-layer niya sa ilalim is made of grahams. Oh. Yun yung pinaka-crust niya. So, para magkaroon ng lasa pa rin ng crust, Ah, ilagay natin siya doon sa may coffee. Wow! Tapos, pindutin natin yung smoothie. The fresh and furious even blending hemisphere can turn ice into snow. Halo-halo. <laughs> Here we go! Ang banoff yung tawag sa kanya. Paano kung lagay natin na uh, chocolate? So, lagyan, nilagyan natin ng chocolate yung banofi, yung coffee. So, naging mocha na siya. So, ano yung tawag? Hindi pa naka. So, lagyan natin yung ice. So, lagyan tayo ng isang banana. So, kung gusto nyo nung mas ma-flavor na banana, dadamihan nyo yung saging. Yun lang yun. So, mas ma-flavor na banana, mas maraming banana. Sige, dalawain natin yung saging para mas ma-flavor. Next, lagyan natin ng condensed milk para medyo creamy. Tapos, lagyan natin ng cheese para uh, maghalo yung konting saltiness dun sa ating sweetness. 
So, magkakaroon ng balance and magiging mas creamy siya. Cheese! Gatas. Lagyan natin ang gatas. Milk. Yun na yung pinaka-water natin yung milk. So, ipapataw natin sa dun sa base natin na coffee. So, nasa taas pa rin is yung banana. Siyempre, kung gusto niyang konting bad side, lagyan natin ng ice cream, which is coffee crumble. Yun yung pinaka-topping natin. Wow! Ito tapos, lagyan natin ng crushed grahams. You see, diba? So rough. So, ngayon. So, yun na nga guys. Nandito na tayo sa ating workstation. At kasama ko ang aking banofi and ang ating salsa. So, ito yung magiging bound ko ngayon sa aking pag-work. Wow! And, pero taste test muna natin kung ano yung naging lasa ng ating banofi and um, ating salsa. So, ang ating banofi o banoka. <laughs> Yun, lasang lasa siya ang banofi na cake. And ma ma malalasa niyo talaga yung banana. Parang nakaka-refresh siya, lalo na kung gumagawa ka. Tapos ito yung drink mo. Pero kung gusto nyo ng mas matapang na coffee, syempre dagdagan natin yung coffee. Pero sobrang nakaka-refresh siya dahil sa fruit. Fruit pa ang sabi niyo. <laughs> dahil sa fruit. Pero sabi kasi nila, vegetable yun. Oh. Natin. Pero at least, yellow siya. Dahil ito yung task natin sa Breville PH. So sabi nga ni pare Ludwig, Miss Van Der Rohe, I don't want it to be interesting. I want it to be good. Ano nga ba ang difference ng interesting at good? Siguro yung good, satisfying, interesting, may, may, inter, may, interest, may interest ka lang. Pero kung good, satisfying, so oh. this is better to be good than interesting. So yung banoffee natin, kung gusto nyo gawin banoffee, kasi yung ko lang, bigay yung pag ng chocolate. Siyempre, gawa siya sa ating breville na blender. Doon naman tayo sa ating salsa. So yung salsa ay sobrang refreshing dahil tomatoes lang siya halos. And nilagay natin ng celery para magkaroon ng edge. Masarap siya mag... kapag mag-movie ka. Mahembre pag gagawa ko natin. Gusto mo? Wala, asa ko. Kuha ka din. Garment ang Breville. So, Like, share, and follow. This is your Archibro Architect Game Berlonga. Subscribe to them sa ating YouTube channel. Well, follow me on Instagram.com slash Game Berlonga and TikTok.com slash Game Berlonga and also on Facebook.com slash Game Berlonga. This is Archibro. Stay connected on the G Drive. Peace out. Stay connected. natin yung ganyan. Gusto ko magawa yun. Ay! Yun! <laughs> Kita ba? Uh, yan! Hindi makita. Try natin sa dito. 